。都到了呀，陈一辉，你今天太漂亮了，恭喜康复啊！多亏你们，所以我爸妈说一定要请你们吃好吃的，走吧。周最忙。你几岁？十六啊。哦，原来不是六岁啊。干嘛欺负小朋友？瞎说什么大呀！快走快走，走。谢谢你们，很高兴能在高中遇见你们。来。哎，我有个提议，我之前看到一个游戏。就是大家把梦想写在纸条上，然后互相抽签，说出纸条上的梦想，抽到对方梦想的那个人呢，就成为对方梦想的守护者，怎么样？好啊，这个有意思。我先来，我先来。我的梦想是当一名空姐，情情真，你要当空姐啊？你这什么反应？我当空姐怎么了？那个，看看我这张是谁的？我这个是庄杰的，上面写的是高兴，还说我呢。庄杰，你这算什么梦想？也太敷衍了吧！人要是能高高兴兴的一辈子。那才是真的牛，这就是我的梦想。得了吧，就是敷衍。谁敷衍？好了好了，就是游戏。周周，看看你那张是谁的？张扬，你干嘛不写啊？你有没有点游戏精神？我没有梦想。得了吧，快说快说。我真没有。人家没有梦想，也比你做白日梦强。赶紧看你的吧。等会儿再收拾，看给你弄的。一回，你会跳芭蕾舞啊？嗯，从小就在学，已经跳了十几年了。银回以后要当芭蕾舞演员，我就是从小学，所以想一直跳下去，就剩周周的了。张扬，在你那儿吧。你的中国话好好听啊！你听了吗？我也很喜欢。中国话，哪好听啊？我觉得还是借口更好听。你懂什么呀？就你懂，给你乐死了。周静芒，不许偷偷骂我。我没有啊。其实，你不用难过的，我也没有梦想的。周静芒，你是不是傻？我只是梦想还没有实现，不想说出来而已。但你，真的没有梦想。谁说的？我刚刚只是为了安慰你。那你的梦想是什么？我说有就有。你说出来啊。反正就是有。别装了，说不出来就是没有。我的梦想是当作家。怎么样？很厉害吧？嗯，是畅销作家，能领军一个文学时代的那种，超厉害，最厉害的那种。嗯，你怎么这个反应？你快回去做梦去吧，这个反应够吗？你，张扬，我们要回去吧。好，走了，拜拜。嗯，周周，宿舍快关门了，你快下来吧。我来了。
的军训成果展示，大家完成的非常好，我以你们为荣。收起，所有人原地休息。谢谢教官，谢谢教官。教官<笑>还有最后一次理论课，军训就结束了。这段时间，同学们都辛苦了，不辛苦，啊，教官辛苦。我知道你们背地里肯定没少骂我，没有。不过，只要你们穿着这身衣服，就必须严格要求自己。我相信，这不仅是你们人生中一次难得的体验，也会是一次很难忘的回忆。军训虽然结束了，但你们的人生才刚刚开始。教官，军训都快结束了，那我们已经算是朋友了吧？是朋友。那我们合张影吧，来来，我们跟教官拍张照片。来来，走走走，来来来来，合照了合照了。一二三。哎，都笑了一个。哎，你们都在这干什么呢？啊，干什么呢？这是周老师，学校的教导处主任，也是我们班的英语老师，以教学手段极其严厉出名，因此同学们私下都偷偷称呼他为“周扒皮”。刚刚检阅完就在这闹哄哄的，我大老远就听见了啊！都像话吗？懂规矩吗？你手里拿的什么东西？拿给我。快点儿，拿给我，走开！学生在军训期间把手机带到学校，这是违反校规校纪的，难道你们不知道吗？今天是我的问题，他们已经跟我打过招呼了，现在是他们在违反校规校纪，我是在教育。你想干什么？啊？你还想打我是不是？你想干什么？张扬，张扬，张扬，放手，放手。体罚学生，我们要去投诉你。对，投诉你。你们违反校规校纪啊，还有理了？你们还敢投诉我？胆子倒不小。你把你家长叫过来，我跟他好好谈谈。哎，老师，老师。周周。老师也太凶了。不是这大老师